इसलिए भी और ज्यादा मरते हैं चौथे नहीं मरते कम पड़ने लगे हैं तो जाए जाए ही बाया और आपके बदले की नमाज़ में जाके मुझे पता था मुझे मालूम था कि तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो जिंदे भाई हो लेकिन मैंने कसरत निकलकर उन्हें नमाज़ में ही पाया पास करके था कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर इस वर्ष सब ये फर्ज कर दी जाए और फर्ज कर दिया फर्ज कर दी जानी ये बात ये नमाज तो ये तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत और दुश्वारी की बात है इसमें लोगों के सम्मान का ख्याल एक बात दूसरी बात ये ये नमाज जो है फर्ज नहीं है चाबी हुई तीसरी बात ये कि नमाजें बाहरी नमाजें बाहरी ये रमजान बाहर में फर्जेशा की नमाज के बाद जवान से पढ़ी जा सकती है जवान से पढ़ा जैसा कि कुछ लोग कहते हैं अगर ते उम्र की विगत है हाँ वो विगत जो उन्होंने कही थी वो लोग कोई कोई एलिटिस विगत जो उन्होंने नहीं कहता जैसा कि आम तौर पे लोग इल्जाम लगाते हैं एलिटिस अगर ते उम्र बाबू के अमल को और अल्लाह के रसूल सल्लम के अमल को आज मानता है सुन्नत मानता है विगत कहने का सवाल ही नहीं करता तो अगर ते उम्र बाबू ने भी आज भी पढ़ा है साबित रिवायत के मुताबिक और जनाब को अपना बोलो सुबह सुबह के इस नमाज से पता ये चल रहा है कि जमात से तालीम पढ़ने का सबूत मिल गया जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया तो मिलन कैसे नया काम कैसा और आपने महीना भर जमात से नहीं पढ़ाई तो उसकी उसका मकसद बिल्कुल साफ था कि फर्ज बनकर दी जाए ये दो बात फिर और और ये रिवायत से पता चलता है कि ये जो आपने तीन दिन नमाज पढ़ा है ये तीन तात रातों में पढ़ा है एक एक दिन तीन तात रातों में पढ़ा है तो तो जाबिर की रिवायत इस बात हमारे साथ में सही कहा है तीसरी बात है कि तीन दिन जो आपने नमाज पढ़ाई थी पहले दिन पर ऐसा के फॉर्मल बात पढ़ाई और रात के एक अच्छे हिस्से तक पढ़ो दूसरे दिन कुछ तातिर से और देर तक पढ़ो तीसरे दिन मध्यम तातिर से पढ़ाई और इतनी देर तक पढ़ो ये भी सही साबित है और मेरा कहना है कि अन्ना भी से मानते हैं कि तीसरे दिन जब आपने नमाज पढ़ाई है नमाज में तहबी की तो इतनी देर तक पढ़ाई के साथ अगर हम कहते हैं कि हमें इस बात का अंदेशा हो गया डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आज की सहेली शायद न लगे उसमें कि आज हमारा हमारी खैर छूट जाए जैसे आज हम रोने के लिए सहेली ना आ सके इतनी देर तक पढ़ाई आपने तहबी खत्म की तहबी और अगर खत्म की और साहब के नाम पर नफर कर सहेली भाई का पढ़ लिया था भाई मैं इस अधिक से ये इस्तेमाल भी करना चाहता हूँ कि एक तो ये पता चलता है कि तहबी नफी की जा सकती है आखिर वक्त तक पढ़ी जा सकती है अगर रात रातों में इसका ये इस्तेमाल हो कि आप बात के देर से पढ़े सबकी सहूलत हो और आखिर से पढ़े आखिर जाने में पढ़े तो ये ज्यादा अफसर ज्यादा बेहतर और दूसरी बात कि नबी करीम सल्लम ने कुछ रात जब फजर से पहले और सहेली पर तहबी पढ़ी तो अगर आप ये कहते हैं कि पीछे का तहबी अलग है तहजुद अलग है तो ये तो तहजुद हो गई या तहबी हो गई फिर आपने दूसरी वाली नमाज तक पढ़ी अगर ये तहजुद थी तो तहबी कब पढ़ी तहबी की तो तहजुद कब पढ़ी आपको जमात से पढ़ाना है साहब है आपको इसलिए तहबी है जब आपने तहबी पढ़ी भजन कर तो फिर तहजुद कब पढ़ी मेरी टेबल के मुताबिक अक्सर हो रहा और तमाम महिला ये मानते हैं कि कल तहजुद की नमाज जनाब मोहम्मद
सादे अंदाज में आसानी से बिना किसी झिझक के साबित हो जाता है अगर कोई आदमी समझना चाहे तो उसे इस बात को मानने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है जनाबे मोहम्मद रसूल अगर आप नफ्त की नीयत से पढ़ना चाहते हैं तो आपको 
کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بیس ہی بڑھے گی اگر آپ نفل کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل کی کوئی باغی نہیں ہے کبھی آپ دو پڑھیں چار پڑھیں چھ پڑھیں آٹھ پڑھیں دس پڑھیں چالیس پڑھیں سو پڑھیں اگر آپ نے ڈوبائی نہیں کر دیا تو یہ بگل ہو گئی کیونکہ شریعت میں ایک ایسی چیز متعین کرنا جو متعین نہیں ہے یہ بگل ہو گئی شریعت بنانا ہو گئی لہذا اگر کوئی شخص قائل پڑھنا چاہتا ہے تو بغیر متعین کیے ہوئے وہ آٹھ سے زیادہ نفی کی نیت سے پڑھ سکتا ہے کبھی چار پڑھ لے کبھی چھ پڑھ لے بیس بھی پڑھنا اس بات کا مانا رہتا ہے کہ آپ شریعت بھی بیس شریعت مان رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور شریعت کو ہے جو اللہ نے کیا اور رسول کو اللہ نے بتایا اور رسول نے کیا بتایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اور آپ اسی پر اعتماد کرتے ہو اسی پر کڑے رہتے ہو تو آپ رسول کی وہاں سب کر رہے ہیں لہذا سنت رسول آج کے لئے ہے تو عام دنوں میں تعجب ہے اور محسوس دنوں میں پرستان و بارک کے طرح بھی ہے یہ جو حضرت عائشہ کے روایت ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے لمبائی اور اس کے حسنوں کے بارے میں نہ کچھ ہے تعلیمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئے رات کی نماز جب گھروں میں پڑھ گئے تو اس کو وہاں سے وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس طرح روزے پر یلیلاتے تھے لمبی لمبی اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پیروں پر بڑھ گیا اس طرح روزے تھے کہ آپ کے سینے سے اس طرح آباد آتی تھی روزے کی ہچکی لینے کی جیسے خالتی بھی ناٹی عمد کی ہے تو جو آباد آتی ہے ایسے آپ کے سینے سے آباد آتی ہے اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے کہ آپ کی کتنی مصدر کرتے ہیں آپ کے پاس ایک کیامے سے کوئی گزار کرتے ہیں آپ کا یہ مقام ہے تو آپ کے حضرت یہ کرتے تھے یہ بات آتے ہیں اس سے کہا جو کی ہے یہ ہم بھی مانو ہوئے ہیں اور پھر آپ کے ایک روایت پیش کرنے سے پہلے یہ بات آتا ہوں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس لئے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پاس دیکھتے کہ وہ نماز نماز کی بات نہیں ہوتی وہ نے ایک رسا پڑھا دی بلکہ میں تو ہوں گا مزاق پڑھا دیا ہے اللہ کی عبادت آتا ہے فاقہ ریڈیا کا آنا پوری کرنے کے لئے پڑھتے ہیں اور اتنی تیزی سے ایک سانس میں آنی جو ہے سورہ پاکیہ پڑھتا ہے پھر پتہ نہیں بہت سے لوگ اور تیزی سے پھر پاکیہ پڑھا کے ساتھ مزید دیکھ رہا تھا کہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز کے جو آکار ہے وہ بہت سجود وہ پھر کوئی مزاق پڑھا کے لئے نبی کے لئے انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھی تو واپس انہوں نے بنایا کہ یہ پیر مسجد ہے پڑھی انہوں نے کہا کہ جاؤ کو پھر سے نماز پڑھو پھر سے نماز پڑھو تو انہیں نماز پڑھی ہی نہیں جلدی جلدی پڑھنے والے کو گویا کہا کہ نماز ہوئی ہی نہیں پڑھی ہی نہیں اس لئے امام کے آنے کے لئے کہ تاکی ہے اللہ نماز پڑھنے میں اچھی طریقے سے ایک ایک گروہ کو مہت جان دے
पूछना चाहेंगे कि अगर आप कर रहे हो तो इसकी सनक पेश हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथी हो तो फिर हम भी इसे कबूल करेंगे और अपने के साथ ही रहेंगे तो आप भी इससे गुरेज कीजिए ये कोई मजबूर अल्फाज अल्लाह के रसूल के साथ जुड़ा नहीं है फिर एक बात ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस तरावी की रमजान की नमाज की फजीलत साबित है वो आज उस दिन की वो अकीदत से पहले दिन हो चुकी है मतलब आपका रमजान ईमान को उनके साथ उसे रखो माना करो मैं जब भी जो शख्स रमजान का बयान करेगा ईमान और उनके साथ के साथ ये शब्द है इसे पहले मैं इसे पहले कर चुका हूँ लेकिन यहाँ ये बताना चाहता हूँ पूरे रमजान जो बयान करे पूरे रमजान जो ताबड़ी मारे तो उसके पिछले बार माफ हो जाएंगे वो कहेंगे उसने की है इसे अब खतीस कह रही है रसूल अल्लाह इसकी फजीलत बताएंगे पूरा रमजान पूरा रमजान लेकिन हमारे यहाँ शुरू रमजान में कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर दिया कि छह दिन की तीन दिन की पांच दिन की सात दिन की कहा पड़ी और कुछ ऐसे पूरे रमजान की फसीलत खींच अल्लाह के रसूल जन्म जो रमजान पर भी मेहनत करवाते थे इन्होंने उसका मुख्तर वो मुहब्बत का बना दिया कि भाई आप छह दिन में वो पूरी फसीलत हासिल कर सकते सी बात है कि ये छह दिन में अगर आप कर रहे हैं ये भी पूरे रमजान में मनकामा रमजान अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं कि इसकी फजीलत एक सौ अमल आपने नहीं किया लिहाजा ये फजीलत नहीं मिल सकती सिर्फ कुरान का अमल करना मकसूद नहीं है कि रमजान की पूरे रमजान की इबादत मकसूद है नहीं ये भी साबित होता है कि नबी कहीं से सबल से जो कुछ लोग एहसास करते हैं कि तीन दिन ही आपने पढ़ाई तो आपका महीना भर क्यों पढ़ते हो तीन दिन आपने पढ़ाई जब आपका सबूत हो गया महीना भर पढ़ने का सबूत यहाँ हो गया हमारा काम आ रहा है जो पूरे रमजान का तैयार करें कि आपकी पौधी अनिश है वो फेरी है फेरी में आपने तीन दिन के बाद इसलिए नहीं किया कि बर्फ हो जाए पौधी में आपने पूरे रमजान पढ़ने का और फसीलत बताया इसी बात हजरत उमर बाबू पर सोने के बाद अगर उनका नमाज पढ़ता है 